Değerli misafirlerimiz, konferansımız Doçent Doktor Çağlar Yıldırım'ın From Immersion to Inclusion, The New Frontier of Accessible Human VR Interaction başlıklı konuşmalarıyla devam edecektir. Konuşmalarını yapmak üzere Northeastern University ve Massachusetts Institute of Technology'den Doçent Doktor Çağlar Yıldırım konferansımıza uzaktan katılacaklardır. Sözü kendilerine bırakıyorum. Dear guests, our conference will continue with Associate Professor Çağlar Yıldırım's speech entitled From Immersion to Inclusion, The New Frontier of Accessible Human VR Interaction. Professor Çağlar Yıldırım from Northeastern University and Massachusetts Institute of Technology will join our conference remotely. I now give the floor to Çağlar Yıldırım. Uh, çok teşekkür ederim. Uh, sesimi duyabiliyor musunuz? Evet, Her şey yolunda. Ekran, ekran da görüyorsunuz. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. So let's go ahead and get started then. So thank you for that nice introduction. Uh, I am Chalar Yildirim. Uh, I, nowadays I wear multiple hats in the greater Boston area. So I'm an associate professor in the Corey College of Computer Sciences at Northeastern, where I have my mixed reality lab and do some exciting work there. I also have a, another appointment at Massachusetts Institute of Technology, as mentioned already, as a research scientist. So there I work in the computer science and artificial intelligence lab. And most of, actually all of today's content is about the research that I conduct at Northeastern. So this is mostly Northeastern. And I also want to thank everyone for the invitation. And before I start, I actually want to, if I can fix my computer, the irony there is interesting. Here we go. Oh, so it seems to be working now. Great. So now I want to actually share with you how I got started in HCI. It is none other than Professor Kusha Chaltai who introduced me to HCI. This all goes back to my undergrad years at Metu. So in my third year, he helped me fall in love with this field. And in the subsequent year, I persuaded him to take his famous HCI class, a graduate class at Metu. I still remember very vividly uh, our conversation after the first day of class. Uh, and I was trying to convince him that I could do all the work needed to succeed in the course. And he was trying to convince me that I should actually not take the course because that would be a lot of work. But I was very stubborn. And in the end, he gave in and let me register for the course. I also got to... Uh, work in the HCI lab at Metu as well. So one of the first in our country. So it was a phenomenal experience for me and Professor Chaltai also played a key role in my transition to my PhD studies in HCI at Iowa State. That's why I am extremely thankful for his uh, belief in me back then as an undergrad and his continued support since then. So I really appreciate that. So now, Going back to the topic of this talk, uh, today I'd like to share with you something very near and dear to my heart. And to that end, I'm going to actually begin with a personal story that marked the start of my journey into VR accessibility, a journey not, that not only changed my perspective, but also my approach to the immersive world of virtual reality. So this is early, 2022, so last year, so early months of 2022, I was teaching my mixed reality class at Northeastern and it was great. So we were exploring its potential with my students and I was teaching the increased intricacies of XR development. That is typically what I teach here at Northeastern. And during the semester, a medical procedure, which involved a spinal puncture for a CT scan, suddenly altered my reality. After the procedure, I was struck by severe spinal headaches, a condition that confined me to a horizontal world. I couldn't leave my bed. I was unable to sit upright or stand without discomfort. For nearly a month, my entire world was literally turned sideways. I was situationally disabled, unable to do the things that I would normally do just fine. And during this challenging time, I was also very committed to teaching my VR class. So I, I didn't actually want my students to 
be negatively affected by my condition. I was teaching remotely and it was, you know, working out fine with the one key limitation. My new physical limitations pose a unique challenge and it is right here. So the question is, how do you engage with a VR headset when you are bound to lying down? This experience was itself a revelation for me because it dawned on me that the virtual worlds that we create, which are typically praised for their immersive qualities, were inadvertently exclusive. They were typically designed with an implicit assumption that users would interact with these VR systems and interactions in a certain physical way, typically upright and highly mobile. This was truly a turning point for me because it made me acutely aware of the significant portion of our population, particularly individuals with physical disabilities who were inadvertently excluded from these experiences. Why should something as arbitrary as physical orientation or mobility limit access to the vast potential of VR? A question that I kept asking myself during that time. My journey, which started from a personal challenge, which was temporary, uh, soon evolved into a professional quest. I saw the potential that human-centered design had for transforming VR interactions, which led me delve which led me to delve deeper into the realm of VR accessibility. And what I realized was that as HCI researchers and professionals, we do have the power and the responsibility to design experiences that are not just innovative, but also inclusive. This incident, a personal one for me, wasn't just a temporary obstacle. It was a window into the lives of many individuals who are permanently in similar or more challenging situations. Today, I stand or rather sit actually before you to share not just the knowledge and insights that I have gained during this process, but also to ignite a conversation and a call to action around VR accessibility. So we're gonna dive into some of the work that I am doing at Northeastern around this topic and hopefully I'll leave you with some important remarks about why this matters. And to get us started, I'd like to spend a couple of minutes about the components of human VR interactions so that we can ensure that we're all on the same page. And after that sort of introduction, I will move on to some of the projects that I am working on. So if we look at a typical human VR interaction scenario, what we see is a two-way communication between the users and the VR systems, wherein users provide input to the system through the input devices. So those are the actions that the users take and the system responds back to those actions, which are typically the output from the system. So this two-way communication is essential in that the design choices that we make as HCI professionals do play a key role in the extent to which this communication is either supported or hindered. And therefore, what I want to do now is to talk briefly about the components of a VR experience. So what goes into VR? So what are the key elements of a VR experience? For starters, we have a virtual environment, which is typically uh, either realistic or it can be totally artificial or fantastic. So these environments are 3D environments, computer generated graphics are used for these. And in these environments, we do provide a lot of sensory feedback. So the visual, auditory, haptic, those tend to be the common modalities of feedback. And one key and essential component of virtual reality experiences is that they are highly interactive. So there is a high level of interactivity. Users can do things. Their actions result in changes in the world and the system can also respond to those actions. So user interactivity is key to achieve a sense of presence in our user's mind, which is the psychological sensation of occupying another environment when you are in a physical room. So another environment other than the one that you are currently 
in. So that's the idea. And here of these four factors, we are going to zero in on user interaction because that is where I believe HCI has a lot to offer in terms of improving the accessibility and usability of VR systems. To situate our discussion here, I will start with an example. So this is an online Reddit post. So when I first started to explore this research area, one of the first things that I did was to dive into online forums, such as Reddit that we see here, to get a good feel for what the disability community thought about VR. And this is one of the many posts that I saw regarding an important accessibility issue in most existing VR experiences and interactions. So if you look at this post, with this post what we see here is the user is asking for solutions to use VR. So they are, so they do have a disability. They have a physical disability. So their left hand is not functional because they are missing a few fingers on that hand. So they are bound to using their right hand. So they can only interact with VR using their right hand. So one-handed interaction. And unfortunately, the problem is most of the existing VR uh, systems and also experiences rely on two-handed interactions. So to better understand the accessibility issue here, I will now talk about key or canonical 3D interaction tasks that we typically perform in VR, and then we will address the accessibility issue. So the accessibility issue arises when it comes to the design of these 3D interactions. So the assumptions that we make about the abilities or capabilities of our users. So in terms of these interactions, so selection is, let's say you have multiple objects and you select one of those. So you can either reach out, grab the object, or you can point that uh, with a controller like this. All right, so that is selection. And typically we don't have a lot of issues when it comes to accessibility of those interactions. They can be completed one-handed. So you don't need two hands to select objects in VR in most cases. So next we have manipulation. So 3D manipulation involves, uh, once you grab an object, you can rotate it, you can move that around, displace it, or you can also scale it up or down in VR. We have that uh, sort of superpower to do that. So that is manipulation. And we'll look at examples of this as well in the upcoming slides. Navigation is this time you displace yourself. So you travel in the virtual world, you find your way around, and then you go to from, let's say, from point A to point B. So that is navigation. And lastly, uh, system control. So system control tasks involve interacting with the system as a whole. Typically, menu or UI interactions are common examples of system control. And as I have already alluded to, we do see accessibility issues when it comes to these three tasks, manipulation tasks, navigation tasks, and system control tasks. And the reason is that most of these tasks are designed with this ableist assumption in mind that users would have simultaneous usage of both hands. So they have two hands, so that's one assumption, and that they can use them actively. So their hands are very dexterous. So that is the assumption. And therefore, they can complete VR tasks that, are, that require bimanual input, so the use of two hands. So bimanual interactions in VR require the use of two hands or controllers, so depending on whether or not you have hand tracking enabled. So it is possible to do hand tracking as well. And if you just barely use your hands to interact with the objects, in that case, that will require two hands as opposed to two controllers. So now let's get back to our tasks here and let me show you why I believe these are actually inaccessible. So the first example that we are gonna look at is by manual manipulation. So here you see me using uh, Quest 2, I believe, so with hand tracking enabled. And here I'm trying to do one simple thing. So scale this cube up and down. So the scaling is connected to the distance between my hands. And as you can see, in order to complete the simple, uh, simple manipulation task, I have to use two hands, making it inaccessible for people who use one hand only. 
In the next example, we have another uh, common design pattern that we see in most VR applications. So this is in relation to locomotion, where we see a separation of functionality between the two hands. So one hand or controller is dedicated to locomotion. So here we are using a teleportation metaphor. You point, you see the beam, and then you can just you know disappear and appear at your target destination. That is locomotion there. And the other hand is reserved for interactions with objects, manipulation, system control, selection. So we see that bifurcation or separation of functionality between the two controllers, making this also inaccessible for people who use one hand. If you just use one hand, you can either do one or the other of these, but not both at the same time. And lastly, we have a typical menu interaction prototype here where the idea is we put the menu or let's say the UI on one hand and you are expected to interact with the system, with the menu, with the other hand. So we see this very commonly and heavily used in uh, design applications, collaboration applications. And again, as you can appreciate, if you only have one hand, you can kiss goodbye to completing this task as well. So this is also, unfortunately, inaccessible design. And this is not just me saying you this. I do actually have some empirical evidence from a recent application review study that I conducted, where the idea was to review some of the mainstream VR applications for collaboration, productivity, and socialization to ascertain the extent to which these VR applications were accessible for individuals with, who use one hand. So the goal of this review was to review the applications. The, some of the examples are listed here on this slide. And I'm guessing if you are into VR, you're using some of these already. They tend to be very popular. So the goal was to review these applications with respect to whether or not users would be able to complete these four key tasks that I just outlined using unimanual input, just one controller or just one hand without requiring, requiring two simultaneous hand interaction, essentially. That was the goal. Unfortunately, to my surprise, what I found was that 56% of the applications that are reviewed were unusable and inaccessible to individuals with uh, with one hand. So these applications did not, did not support one-handed usage for all of these key interaction tasks in VR because they heavily relied on this ableist assumption of bimanual input where the idea was that their users would just have two simultaneous hands that they, that they could use actively. And as we sort of discussed at the end of Dr. Inal's uh, key to, uh, keynote talk, this morning or this afternoon, it was early morning for me. Uh, uh, Professor Chalta, I mentioned this as well, their study too. Some of these applications included some settings for accommodating sensory disabilities, uh, such as let's say low vision. You could increase the contrast, let's say, make the text larger, say a mag magnifier uh, idea essentially. However, there was no support for physical accessibility settings in like any of these applications, to be honest. So 100%, no support for changing, let's say the controller setup so that you can do everything with just one controller. There was no option to do that. So to us as HCI researchers, this is shocking because we have a clear solution to this problem, which is the participatory design of VR interactions with individuals with mobility impairments for them and by them. So this is something that we teach in HCI 101. In fact, I'm teaching my HCI class this semester at Northeastern. So this is like a bunch of computer science kids and this is the first thing they learn. So we go, we co-design with them and then we ensure that the products serve our users. However, these applications were not designed with this goal in mind and nowadays, in my research, we are trying to change this. So we are trying to come up with unimanual counterparts of bimanual interactions in VR. So working with 
individuals with mobility impairments, we are trying to design these interaction metaphors so that these key tasks that we identified today can be completed using one controller or using one hand so that users don't have to rely on two hands to interact with VR experiences. And we hope to release a toolkit including all those metaphors so that future researchers and developers can easily integrate those into their applications. So this is one project in this exciting area that I'm very, very passionate about. And now I want to shift gears toward another area where I believe VR accessibility is important. And that is related to this third and last assumption that we are going to debunk today. The assumption that people with disabilities would have little to no interest in using VR. So maybe these companies are just thinking of this. So this is, however, a misconception, I will say. And of course, this may just be true. Uh, individuals with physical disabilities may not have an interest in using VR if this is your only notion of VR, where you focus on individuals who are able-bodied and have highly mobile bodies. So if this is your assumption of VR, if this is what VR is to you, then yeah, they are not going to want to use this. I'm not even sure if I want to use it like this. I can't. I have chronic back pain. So that would just kill me. So however, prior research has, and also some of my research as well, have shown that when we design these VR experiences with their needs and expectations in mind, people with physical disabilities do have a keen interest in using VR. And that is a nice segue to this exciting project that we are currently working on, where our goal is to design and develop a custom or bespoke VR games for adaptive sports training for individuals with mobility impairments. So adaptive sports, just a short background here, are effectively conventional or traditional sports that are modified to make them accessible and inclusive for people with disabilities. We are partnering with a local nonprofit organization in the greater Boston area uh, to complete this project. And this prof nonprofit organization is serving individuals with mobility impairments and providing adaptive sports services for these uh, communities. So they have two games or sports that they are supporting. The first one is power soccer. So we see that here. This is effectively your traditional soccer game, but it, again, modified to accommodate the needs of people with mobility impairments who use wheelchairs for mobility, let's say. So these are power chairs, so they can actually easily drive them. Uh, they are powered by electricity, obviously. And you have a big ball, and the goal is to score a goal, essentially. All right, so that is the idea behind this. And the other sport is vault hockey. So this necessitates a special chair because this is simulating the traditional hockey game. So you have a pallet attached to the front of your chair. So these are custom chairs, again, made for this particular game. And you uh, maneuver or drive the ball with your chair, the pallet, and then you try to score again. So that's the idea. Two games, very excited, very exciting. Uh, I have tried these. They make it look so easy to play this. It is not that easy if you try it. But our goal with this project was to, again, develop these games. But before we did that, we explored the potential of VR for adaptive sports training among our uh, target audience, individuals with mobility impairments, to this end, we conducted an online video elicitation study, a survey study to explore the factors affecting their perceived usefulness and ease of use of VR games for AST or adaptive sports training. As you can imagine here, as you can deduce, uh, this was based on the technology acceptance model as a theoretical framework. And our goal was to see if they would actually use these games if we were to develop those and then also to see what they would like to have in VR training to support their needs and expectations. So that was the purpose of this survey. And in terms of the results, I will very quickly go over these. So again, I'm not trying to make this a formal research presentation, but a more 
you know, holistic view of this area and why I think this matters. So that's sort of my focus here. But I will also highlight a few key findings about this particular study. So in relation to the perceived usefulness of VR games for adaptive sports training, participants or the results highlighted four key patterns or themes. The first of which is related to accessibility and inclusivity. So participants felt that a VR game for this purpose would actually increase access to the game and also make it more inclusive because uh, this is an in-person practice. The actual games are in-person. However, the problem with that is you would need to commute to the community center where the games are practiced and played. And that's not always uh, accessible for everyone because they need to rely on public transportation. And that is one thing they highlighted here. They would just be able to practice the games without needing to uh, go there and you know benefit from learning the rules, et cetera. And this would also afford flexibility in training so that they can participate in practices anywhere, anytime without again needing to be confined to a specific uh, location. I'm also looking at the time. So I'll just go ahead and try to speed up a little bit. In terms of perceived uh, ease of use here, so we identified two key limitations, physical limitations and equipment uh, limitations. In terms of physical limitations, very quickly, uh, the physical disability community is not a uniform community. You will see a lot of variations in the extent to which uh, their uh, physical impairments affect their mobility and also dexterity. And they highlighted that as a, poten as a potential uh, limitation to uh, using VR for this pur pur purpose. And equipment limitations are related to the design of VR hardware and controllers for the most part. We have already alluded to this, so I will just, just fast forward here. And in terms of what we ended up doing as a result of the findings, is we designed and developed some custom VR games to enable them to practice these games and learn the rules of the games. So here is the VR game for power soccer. So for the lack of a better name, we called it VR soccer. So it looks like this. So this is just one idea. Again, you can play this from a first person view. And this is just one view, of course, but there's a lot here. There's a learning module. There's a rules module. There is a drill module. They have different rules, different moves, different kicks. And they're able to practice all of these here from a first person perspective. Here is the VR game for hockey. So this is an obstacle avoidance training game. This is actually a, a, an actual drill that they do uh, on the field. And we modeled this as well so that they can learn the rules and then get better at it. And of course, we took these games to our users and tested it with them. So it was great. So this experience was great. So you see my uh, students here testing the products and uh, most actually, almost all of these individuals had no prior experience with VR. And it was a great experience just to observe their interactions with VR. And in terms of what they thought about these games, uh, we found evidence for high acceptance among individuals with mobility impairments for VR games, for adaptive sports training, high ratings for ease of use, usefulness, and intention to use. In terms of the benefits, they highlighted that such a game would actually increase access to the games beyond the in-person practice, which was great to hear. And also the repetition part. In person, when they go to the field, uh, they only get limited time because there's a lot of people and they practice in a two hour window. They can't get as much time as they need with the chairs, with the game, etc. But through this game, they highlighted that they would be able to achieve that. And they said they had a lot of fun, which was always great here. So they also, of course, highlighted some challenges in relation to not having a VR headset. That was a big, that was the biggest barrier that they mentioned. So they also highlighted still some issues with controller usage, even though we uh, used a unimanual uh, method here and we also minimized gripping. So we did not require them to hold the controller for an extended period of time. But despite they raised that as an issue, we are still trying to fix that. So cyber sickness obviously was brought up. So my levels, not extensive levels because our games involve local motion in VR. 
they hi they highlighted that that was an issue for some of them and we are trying to optimize the frame rate to make sure that we can curtail cyber sickness to the extent possible and lastly they wanted to see multiplayer support so that they can socialize with their teammates so being mindful of the time so i will very quickly go through these two slides so as we are Concluding the presentation today, I really hope that you leave with a renewed perspective on VR. I really wanted to take a pause from all the hype around VR, AR, and yada, yada, yada, and spend more time on the human aspect of human VR interaction. Nowadays, we are a little bit blindfolded by the technology aspect of this. And today, we have explored the transformative power of VR and the critical need for accessibility in this exciting domain. And what I really hope you will take away from today's discussion or presentation, I should say, is that the true potential of VR lies not just in its ability to immerse, but in its capacity to include. We stand at a pivotal moment right now. It is an exciting time to do VR research However, in this moment, our choices and actions as HCI professionals and researchers can shape an inclusive virtual world that is accessible to everyone, regardless of their physical abilities. Let's carry forward the mission to transform VR from a realm of immersive or immer from a realm of mere immersion to a beacon of inclusion. Together as a CI community, we can ensure that the future of virtual reality is not only immersive and innovative, but also equitable and accessible for all. With that, I'll just stop and see if you have any questions, comments, or concerns. Thank you very much for your attention. Okay, Chal Arjun, thank you very much for this great talk. Uh, it was really uh, mind opening. And so, I mean, I personally did not think much about it. So uh, it's really- Neither did I. Yeah, it's, it's a great area. I mean, it, actually this shows that uh, how much more, I mean, we have to do. Uh, there are a lot of things. Uh, should be done in, in this area, in this uh, amazing area of the HCI. Uh, so I think we are going to have some uh, questions in the uh, in this, sorry? Uh, Zoom? I saw some questions. Yeah, there are some questions are coming, but let me first ask to the, uh, to the salon uh, if there are questions from here, let me take them first and if there are others, uh, then I see some some uh, some comments over here, but I will yeah. switch to part later. Yeah, yeah. Turkish, Turkish or English, please. Yeah, either way is fine. Yeah, Türkçe de sorabilirsiniz çünkü çağlarcımız zaten Türkçe de bildiği için. So you can ask in Turkish. Türkçe biraz biliyorum çünkü fark fark etmiyor. Sen buradan şu mikrofonu iletebilirsiniz daha kolay şey yapalım. Ben <gülüyor> Hocam soruyu bir kısaca tekrar edebilir misiniz? Çok evet, güzel. Ben ben şey yapayım. Ya, yaygınlığını soruyor. Biz onlarla ilgili çalışma yaparken cihazlık yapıyoruz. Fakat şimdi herkese var. Daha yaygınlığı daha fazla. Fakat bir şey yaratıcı yaygınlığı yani pratikte işlediyse de ortaokulda 
Ve Türkiye'de kılalı bu çok hat. Amerika'da durum nedir diye. Ya da okay. ne zaman bu çalışmalar gerçekten son kullanı değil ki değerli olacak. Onu sormak istiyorum. Yani sanal gerçeklik özellikle teçhizatlar vesaireler var. Hadi bunların yaygınlığı tabii e, herkeste yok. Mesela ne bileyim şu anda mobil cihazlar herkeste var. Hepimiz kullanıyoruz. Evet. Ya da bilgisayarlar işte hemen hemen herkeste her evde var hemen hemen. Evet. E, ama sanal gerçeklik tarafına geldiğimizde burada e, cihaz sahipliği özellikle evet. yok. Bir tane İlk okula kullanımı çok limitli. Yok gibi bir şey. Evet. Amerika'da bu nedir? İleride bu e, bir e, şey olacak mı? Yükselecek mi? <gülüyor> Teşekkürler. Evet. Yeah. Teşekkürler hocam. So... Uh, I guess for the international audience as well, I should briefly mention the question. So the question was how common or prevalent we are, you know, the VR ecosystem is like in the US. So in Turkey, we don't see that a lot in schools. And it's not that different in the US either. Although there are initiatives, as far as I know, uh, it is not yet widespread when it comes to the integration of uh, VR headsets or VR technology or AR as well for that matter. So it's not like everybody's using it here either. So yeah, there are attempts. So people see a lot of potential in its educational applications. That's why K-12 schools, different school districts are acquiring some VR headsets. And I do have some reservations about that, like to some extent, but still, however, there is some interest, some initiatives around it, but it is not as widespread. So some universities, including our own, actually Northeastern has a big initiative around XR, as a whole, and one key component of, of that is XR in education. There's a lot of work around that, but it is not as common as you would expect at this point. So I don't think we are still there. So give it maybe another five or 10 years and ask me the same question and we'll see. So the answer will likely be different, but it all depends on cost. Cost is another accessibility bar barrier. So like these expense like headsets, Yes, they're more affordable than ever, but they're not affordable to everyone. So that needs to be something that we keep in mind as well. Türkçe gruba hani bir kısa bir tercüme yapmak gerekirse. Ah, çok özür. Şey, şey olarak Amerika'daki sistem şöyle şu anda. Sistem şöyle. Amerika'da da hani Türkiye'den çok farklı olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Çünkü hani burada da ilk okullar, orta okullar işte örgün eğitimde kullanımı hala böyle birkaç yani belli okula, belli gruba kalmış bir şekilde. Tabi burada da hani her eyalet sisteminin ve okul sisteminin kendi ödeneği var, kendi bütçesi var. Ona bağlı olarak işte bazı okullar bunu işte yukarıdaki kişileri ikna edebilirlerse bu sistemleri bir şekilde entegre etmeye çalışıyorlar. Ama şu anda hala hani tahmin edebilirler edeceğimiz bir seviyede olduğunu düşünmüyorum ben. Üniversitelerde birkaç girişim var. Üniversiteler bu konuda biraz daha şöyle avantajlı olabiliyor. Üniversitelerde para var. Ee, öğrenciler sağ olsun veya başka e, gruplar sağ olsun. Onun için hani e, üniversiteler deniyor. Northeastern şu anda bir e, tamamen bu sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik ekosistemine girmeye çalışıyor. Bir merkez kuruluyor bununla ilgili ve onun arasında da e, eğitimde işte XR şeklinde bir e, grup var. Yani ama dediğim gibi tam olarak orada olduğumuzu ben düşünmüyorum. Yani şey olarak hani eğitime çok tam integresi. Yani özellikle hani oyun oyun şeyi yani grubu komünitesi yani bunu tabii ki istiyor. Yani çünkü eğlenceli. Ama onun dışında hani böyle özellikle şu anda tabii şey var. Eğitim veya training dediğimiz olay var hani yani iş yani iş ortamlarında orada işbirliği uygulamaları için kullanımları var ama bunlar tamamen hani böyle yani örnek yani elle sayılabilir diyebileceğimiz şekilde tam böyle tamamen evrensel bir e, yaygınlaşma ben görmedim açıkçası Amerika'da. Evet, son aldan bir, bir arkadan daha şey var e, biraz da mikrofonu telefon doğru iletebilirsek Şamil hocama teşekkürler. Aa, profesör yıldırım Merhabalar. Merhaba. 
Uh, I will ask my question in English, in Turkish, it doesn't matter for me. Uh, first of all, I'm sharing the same feeling about matter with you, and I'm an old matter graduate. And secondly, in fact, I'm not dealing with computer science. I'm from civil engineering department, and uh, but I'm an ex architect. I performed sports for so long period of time, and I was a member of Turkish Olympic Committee for a long period of time. My question is coming to you about your selection of the sports which you deal with VR. Because um, two years ago, I was a member for a uh, Turkish delegation uh, that uh, presented the candidature file to International Olympic Committee for Erzuru to host a Winter Olympic Games. One of the questions turned to us was about using the computer te technologies like we are in the Games. And our opponents or um, our friends were uh, from Japan. And uh, they had a lot of answers, but we had none. So I'm asking you a very simple question. How do you prefer sports? I mean, you have showed us some sport disciplines. As far as I have seen that you have chosen the sports with ball, like tennis, like uh, some other soccer or things like that. Uh, our federations are coming to you. Let's start about this. And we want uh, uh, some uh, well developed or technological training uh, technologies, or you are creating the projects uh, to provide solutions for the federations. I mean, how is the work going on there? Because we are going to make a project like this in Turkey, and I'm sure that you will give me some clues, maybe some ideas about it. Yeah. So uh, I think the question was about the selection of the sports and why we chose those. Sure. Right? How do you say, how do yeah. the procedure yeah. is applied in US? So, Absolutely. Uh, so actually, uh, this was uh, with our partners. It, so I briefly mentioned it in my presentation. Uh, we are partnering with a local nonprofit organization that does provide support and training for these two sports, uh, power soccer and uh, world hockey. So these were their games that they already supported and our partnership started with that need in mind. So the idea was, can we develop VR training for these two games or for these two sports? So those are the only two games that they support uh, because they have limited uh, resources, budget, and human power. That's why it was sort of given to us. So we didn't necessarily pick those. So they were already existing uh, games that they supported. And we try to augment the training for them so that was our partnership uh but yes there's a lot of research by the way around vr for esports or sports training so especially with uh, able-bodied users so that there is more there so if you would like i'm happy to connect to discuss more feel free to reach out anytime and i can discuss more so does that answer your question and should i also repeat that in turkish Yes, I have taken a lot of your answer from you. Thank you very much. Of course. Thank you. Yeah, you know, there's one more question from there. Yeah. Merhabalar. Merhaba. Sana gerçekliğin gelişimi önündeki en büyük engel sizde biraz katkalı olarak e, gözüküyor. E, cyber sickness olarak da ifade ettiniz. Sizin e, bu uygulamalarda cyber sickness'a karşılık Almış olduğunuz tedbirler neler? Onları merak ettim. Teşekkürler. Rica ederim hocam. Ee, Türkçe başlayalım. Sonra gerekirse şey yaparız hocam. Şey olsun. Aa, şimdi yani sonunda bahsettim bu cyber sickness meselesini. Bu bazı kişi, yani ben hala müzdaribim bu dertten. Ee, yıllardır uğraşmama rağmen geçmiyor. Bazı kişiler hani kesinlikle hani bu cyber sickness meselesini yaşıyorlar. Yani mide bulantısı hafiften bir baş dönmesi, işte bir bunalma hali gelmesi şeklindeki semptomları olan bir durum bu. Ee, ve hani özellikle daha doğrusu hani VR uygulamalarına baktığımızda hepsi değil. Yani hangi uygulamalarda oluyor? Siz otururken sanal gerçeklik ortamında hareket ediyorsanız orada sıkıntı başlıyor. Çünkü burada hani bir, bir bahsettiğimiz bir çatışma var. Yani görsel sistemde denge sistemimiz arasındaki çatışmalar olduğunu a, düşünüyoruz genel olarak. Ondan dolayı da hep genellikle böyle işte araba sürdüğünüz veya işte uçtuğunuz durumlarda olabiliyor. Bunu etkileyen faktörlerin arasında en büyük şey a, frame rate dediğimiz olay. Bu işte grafikler hani ne kadar hızlı güncelleniyor veya yani işte a, 
Türkçesini bulamadım. Her neyse e, o, o şeyde ne kadar hızlı gelişiyor. O, o arada bir gecikme varsa genellikle o cyber sickness'e yol açıyor. Bizim en büyük şeyimiz burada önemli olan şey bir frame rate'i optimize etmek. Yani ne kadar yüksek olursa o kadar iyi, ne kadar hızlı olursa o kadar iyi demek. Çünkü yani ne kadar çok çabuk yani güncelliyorsanız yani görsel sistem onu algılayamıyor hani bizler de. Onun için onu optimize ediyoruz. Diğeri de e, ivme. İvme dediğimiz olay hızlanmada hani e, şimdi sabit bir şekilde hızlanırsanız olay daha az. Cyber sickness olayı. Ama böyle hani göreceli bir hızlanma varsa, hani göreceli ivme dediğimiz olay varsa o kesinlikle böyle rahatsız edici bir deneyime yol açabiliyor. Onun için onu da minimize ediyoruz sistemde. Yani onun dışında grafik e, kullanılan görsel işte grafiklerin ve üç boyutlu modellerin yani boyutu da hani projenin tamamen boyutu çünkü şey oluyor yani bunu render ederken sistem yavaşlatıyor. O yavaşlatma da sıkıntı. Genelde biz bu üç şeyi böyle optimize etmeye çalışıyoruz. Direkt gittiğimiz şeylerden derste de hatta hani VR deneyimleri nasıl optimize ediyoruz dediğimizde ilk üç bununla başlıyoruz. Teşekkürler. Ben buna bir katkıda bulunabilirim. Belki bizim de bir çalışmamız olmuştu daha önceden. Bu tür çalışmalara denekleri alırken önceden bir işte cyber sickness ölçümü türünde bir şeyimiz oluyor. Mesela e, sizi araç tutar mı? İşte şey yapar mı? İşte evet. mideniz kolay bulanır mı falan diye. O tür e, literatüre bakarsanız bir cyber sickness ölçme araçları da var. Ee, yani bazı çalışmalarda önce o pretest dedik dediğimiz ön testi uygulayıp en azından kişilerin hani böyle bir ön rahatsızlığı varsa zaten onu e, genellikle o tür çalışmaya almayabiliyoruz. Evet. Migren evet migren hastalarında falan da olabilir dediğiniz gibi. Ee, migren hastaların hatta VR kullanması sakıncalı olabiliyor birazcık. Işıklardan evet. dolayı. Yani evet değişik şey. Mesela e, biraz da hani e, özel gereksinimi olan çocuklarda falan belki bir şeyler de olabilir e, gibi. E, Özlemlediğimiz kadarıyla e, sanal gerçeklik gözlüğü takılıyken herhangi bir rahatsızlık hissetmiyor. Baş dönmesi bir de bulantısı. Ne zaman ki sanal gerçeklik gözlüğünü çıkarırsa ondan evet. sonra başlıyor. Bütün semptomlar. Evet. O, herhalde yapay Dünyayla gerçek dünya arasındaki e, farklılıktan mı kaynaklı? Aynen. Yani Çağlar Hoca'nın da dediği gibi şimdi bizim algı sistemimiz e, bir şeyi görüyor. Başka algı sistemlerimiz var. Mesela iç kulaktaki denge sistemi vesairesi. Yani bir arabada giderken o arabanın sallanması vesaire. Bunlar bizim geliştirdiğimiz yetenekler. Ama burada bir hareket görüyorsunuz ama iç kulakta bir, bir şey yok. Bir değişiklik yok. Dolayısıyla bunlar çatışıyorlar iç tarafta. Yani bilişsel e, tarafta ve e, odun da değişik şeyler çıkıyor işte mide bulantısı vesairesi. Bir de e, hocamızın söylediği şey önemli. Bu refresh rate dediğimiz yani görüntünün yenilenmesi e, mesela eski sistemlerde daha kötü. Şöyle bir örnek anlatayım. E, biz Ankara Büyükşehir Şehir Belediyesi'ne otobüs simülatörü üzerinde bir çalışma yaptık. Bir otobüs simülatörü geliştirildi. Şoförler gidiyorlar, otobüs simülatörüne biniyorlar, sürüyorlar. İşte Ankara'nın sokaklarında dolaşıyorlar. Oradan da bunların trafik kurallarına ne kadar uyduklarını anlamaya çalışıyoruz. Böyle büyük ekranlar, şeyler. Ee, çalışmaya başladıktan sonra e, şöyle bir ihtiyaç doğdu. Simülatörün yanına kova koyma ihtiyacı. Tahmin edebileceğiniz gibi mide bulantısı ve bazı kişilerde çok ciddi bir etki veriyor. Ee, ve e, oraya bir hani, kova koymanız bile gerekebiliyor. Ama bu teknolojiler biraz daha, yani Çağlar Hocam da biliyor, yenilerinde artık mesela Oculus'un yenisinde Apple yeni bir e, gözlük verdi. Mesela bunlar da daha kaliteli şeyler, görseller gerçek dünyaymış gibi artık. Yani neredeyse arayı, arayı ayırt edemiyorsunuz. Apple'ı evet. denemez. Bizim Pro hocam biz MIT'ye yolladılar bizim laba oradaki e, denedik biz e, da bir burada bir hastaneyle Harvard Üniversitesi'ne bağlı bir hastaneyle bir çalışma yapıldı e, gayet iyi yani şey olarak okundu hani etkileşimleri de hani sabah biraz hani bahsetmiştik aslında belki ne olacak şey e, konuştuğumuzda hani şey vardı orada işte Apple Vision Pro biraz daha yani bu özellikle erişilebilirlik alan, alanında daha bir şey var çünkü orada hani iki el değil daha çok böyle işte bakıp şey yapıyorsunuz seçiyorsunuz yani biraz daha erişilebilir bir etkileşim tasarımı var yani default olarak içinde 
kontrol zaten gelmiyor. Direkt şey yani bakıyorsunuz eye tracking var içinde. Sonra işte pinch meselesi. Tabi pinch yapmak da herkes için mümkün olmayabiliyor ama en azından daha hani yaygın o şey iki parmak kullanabilmek, iki el kullanabilmekten çok daha yaygın bir hani şey oldu. Beklediğimiz şeyler, beceriler arasında. Onun için daha erişilebilir bir tasarımı var. Var mı? Bu bir sorumuz daha var. Evet. Şimdi hocam hani şeye bakarsak hani belki hani fiziksel engel olarak değil de Yani bu işte neurodiversity durumunda hani şeyler var. Yani özellikle hani şey, e, duygu regülasyonu zorluğu çeken insanlar var mesela. Veya işte otizm için kullanımları var. Burada hani işte duygular nasıl tanımlanır, nasıl işte algılanır, nasıl tanın, şey, tanınır hani bir duygu hissettiğini. Ve bunu nasıl regüle edersin, nasıl kontrol edersin şeklinde. Yani tamamen yani aslında psikoloji geleneğinden gelen bir şey var. Bunun hani VR'da da Uygulamaları var özellikle hani işte özel gruplarda işte özel ben daha çok şeyi de gördüm mesela hani e, otizm spektrumunda olan çocuklar ve bireylerde belli çalışmalar var hani sosyal etkileşimlerini kolaylaştırmak için yani VR'da bir nevi hem şey var yani eğitim var hem de uygulama hani bunu yap şimdi şeklinde bu, bunu nasıl tanırsın orada mesela daha böyle ilginç sonuçlar var mesela yani normalde duygu tanımlamada ve algılamada şey zorluk yaşayan bireylerin Bir yerde bunu daha iyi yapıp sonra da bunun gerçek hayata uyarlayabileceğine dair yani çalışmalar var. Yani o şekilde yani transferi yapabilecek duruma geldiklerini gösteren çalışmaları gördüm. O birincisi. Yerinde de hani işte dikkat dağınıklığı ile ilgili birkaç çalışma var. Ve anxiety dediğimiz bu kaygı, endişe meselesiyle hatta bizim de bir çalışmamız olacak inşallah diye ümit ediyoruz. <gülüyor> NSF sağ olsun. Bir, şey, orada bir çalışma önerisi var şu anda şey yapıyorlar biz bunu engelli bireylerin iş görüşmelerini hazırlanması için bir mülakat eğitimi için bir işte sanal gerçeklik eğitimi kurmayı ve bunun AI ile bunda ilk şey chatteki sorulardan birisine bağlayacağım şimdi AI ile kullanıp hani işte Open AI'nin GPT-4 entegrasyonu sağlayıp hani siz konuşuyorsunuz cevaplarınıza chat GPT feedback veriyor Ve hani size nasıl cevaplar verilir? Şunu şöyle söyleseydin, bunu böyle söyleseydin daha iyi olur. Ve özellikle fiziksel engeli olan bireyler için self-advocacy dediğimiz bir olay var. Hani iş görüşmelerinde bir sürü ön yargı var. Bu ön yargıları nasıl yıkabilirsiniz? Kendiniz için hani kendinizi nasıl savunursunuz? Ve işi yapabileceğiniz bu ön yargıları yıkıp hani sizin hani iş, işteki teknik gereksinimleri karşılayabileceğinizi Karşı tarafa nasıl aktarırsınız, onları nasıl ikna edersiniz şeklinde. Bunlarla ilgili de birkaç eğitim modülleri var. Öyle yapacağımız bir sistem var. Yani onu yapmaya çalışıyoruz o açıdan da. Üçüncü kompo şeyi de, parçası da sorunun şeydi sanırım. Terapi için VR. Bununla ilgili çok hani psikoloji alanından gelen çok çalışma var. Hani exposure terapi zaten kendisi hani fikir olarak da mütemadiyen sizi bir şekilde o şeye Maruz bırakıyorlar. Siz ona desensitize dediğimiz hani duyarsızlaşıyorsunuz. Ondan sonra da hani bu sizi etkilemiyor. Bunun da biz yaptığımız bir örneği bizim kendi öğrencilerimiz için gene burada hani CS Amerika'da özellikle işte yazılım veya işte mühendislik işlerinde bir teknik mülakat var ve bu bayağı stresli olabiliyor bizim öğrencilerimiz için. İşte onlara bir yerde training yapıp onları bir şekilde stresini azaltıp kaygılarını, endişelerini azaltmaya yönelik Çalışmalarımız var. E, chat'te hızlıca özetleyecek olursam bir uzun bir soru var ama özet olarak diyor ki e, hani bu işlerde high performance computing dediğimiz yüksek başarımlı hesaplama sistemleri kullanıyor musunuz? Yoksa hani normal işte okulusun ya da e, şeyin Apple'ın yeni gözlükleri onlar kendi içindeki prosesörleri var. Onlarla Hı -hı. mı hallediyorsunuz? Böyle bir şey var mı diye Hı -hı. Evet, o, hani, evet gayet hani özellikle böyle hani mühendislik tarafındaki çalışmalarda çok yaygın bir şey yani oradaki şey nasıl daha iyi hale getirebiliriz. Ama bizim erişim açısından mesela bahsedemediğim şeylerden bir tanesi şeydi bu bulduğumuz hani bulgulardan birisi özellikle engelli bireylerle hani kablolu bir VR sistemi tamamen hani şey, 
asla istemedikleri bir şey. Çünkü kablo işte onu şey yapmak, takılıp düşme e bu hani daha fazla tehlike bir şekilde biz hani zaten araştırmacı olarak da şey yapamıyoruz, ekleyemiyoruz onların hayatlarına. Öyle olduğu için kesinlikle kablosu sistemler ve yani stand alone dediğimiz kendi başına kullanılabilen sistemler daha erişilebilir bizim için. Onun için yani iyi ya da kötü <gülüyor> meta <gülüyor> araçlarını kullanıyoruz. Yani onların gözlüklerini kullanıyoruz. Yani bizim şu anda kullandığımız sadece o yönde. Çünkü dediğim gibi bizim hani bir scalability işimiz, sorunumuz var. Hani bunu insanlar kullanabilecek mi? Bunu herkese verebilir miyiz? Onun için bu yani yüksek performans sağlayan sistemden maalesef kullanamıyoruz. Ama MIT'de mühendislik alanında çalışanlar var. Northeast'inde var bildiğim. Ha, bu konuda evet çalışmalar var. Özellikle hani bilgisayar mühendisleri çalışıyor bu konuyu yani. E, arada bir de soru gelmişti. Belki audience da şey yapamamıştır. Hani bu kontrolleri sesle yapabilir miyiz diye <gülüyor> soru. Sen bir cevap vermişsin galiba ama belki tekrardan evet. burada Evet. evet evet o kesinlikle yani öne çıkan e, temalardan bir tanesiydi zaten e, şey e, katılımcılarımız hani kesinlikle bu ses kontrolünü de istediler ki en azından hiç şeye kullanmasın işte sağa git sola git yukarı çık şeklinde bir kontrol istediler bir de e, onların hani genelde aslında bütün bizim çalışmada kullandığımız bize yardım eden katılımcılarımız e, bir sandalye sürüyorlar öyle ya da böyle o sandalyede böyle bir joystick var o da şu joystickten çok farklı değil e, bu kontrollerde gördüğümüz. Biz de şimdi adaptive controller meselesinde tek joystickli bir controller geliştirmek yani şey için yani kumanda ve yani o joystickle sağa sola giderseniz basınca seçersiniz. E, tek işte tek joystickli bir solution en iyisi olacak gibi bizim için şu anda ona çalışıyoruz ve bununla birlikte ses ve göz yani göz hareketi de e, faydalı oluyor özellikle hani seçme hani selection dediğimiz olayda seçmede en azından 10 tane şey varsa bir tanesine bakıp sonra Tuşa basabilirsiniz veya bunu seç diyebilirsiniz. Yani kesinlikle hani öyle ses kontrolü bizim için önemli bir alan ve o kullanacağımız unimanual tasarımlarda da olacak diye düşünüyorum. Buna bir ekleme de belki şöyle yapılabilir. Benim bildiğim ODTÜ'de Teknokent'te bir şirketin böyle bir geliştirmesi var. Özellikle yine paralize olmuş kişilere yönelik. E, ağza konulan bir input device. Yani dişinizle işte sağ ya da sol tarafla basıyorsunuz. Hani farede işte sola basmak, sağa basmak gibi kontrolleri, bazı kontrolleri bu ağızda konulan bir şeyle, bir input device ile e, yapıyorlar. E, onun da kendine has challenge'ları var tabii. İşte tükürük mesela oradaki de, işte devreyi en, e, etkiliyor, bir şey yapıyor. Belli bir süre dişle bastıkça oradaki mekanik yapılar e, şey yapıyor. Ama hani bu tür input device'lar kullanma için de şeyler var. Yani bu eldeki o kontrollerleri mesela iki eli olmasa bir kişinin o zaman hani o kontrolleri ağzıyla yapması hmm. da bir input device olarak olabilir herhalde. Evet, başka sorumuz var mı? İyici de evet hani uygulamaları var. Bir soru var en sonunda fikir olarak aslında daha çok yorum olarak var. Evet hani iyici işte headsetleriyle input sağlama ya biz birkaç bir şey denedik de şu anda hani hani ticari olarak hazır olan EEG e, başlıkları mı diyeyim? E, onlar böyle tam istediğimiz sağlıkta <gülüyor> veri vermiyor bize. Özellikle bir yerde falan veri. Ama hala bir şeyler denemeye çalışıyoruz. <gülüyor> çok aman aman böyle research grade bir kaliteleri yok maalesef. Doğal olarak tabii. Bir de yani ben de bir Yine katkı olarak şey yapayım. Bu bahsedilen, şimdi bunların fiyatları, sanal gerçeklik araçlarının fiyatları her ne kadar düşüyor olsa bile hala e, belli bir seviyede. Mesela şu anda bizim sürdürdüğümüz, benim bitirme projesi gruplarımın çalışmaları var. E, sanal gerçeklik cihazı olarak ekstra bir donanım değil. İşte bildiğimiz cep telefonlarını, çünkü bunlar etkileşimli cihazlar aslında. İçinde çok ciddi bir processing power'ı da var. E, bunları birer, bu karton e, sabahki sunumda da e, şey yaptıydık, bizim bir çalışmamızdan bahsettiydik. Bu karton, Google Cardboard'lar türü şeye koyarak e, aslında çok ucuz sanal gerçeklik gözlükleri elde etmek de e, mümkün. E, ki yani şu anda benim birkaç proje grubum bunun üzerinde çalışıyorlar. Ekstradan bir para vermeden, ekstra bir yatırım yapmadan bir cep telefonunuz varsa, işte iOS ya da Android, e, onunla e, bir sanal gerçeklik ortamına girebilirsiniz ki bunu e, biz okullarda bugüne kadar çok sayıda okulda 
herhalde şu ana kadar 700 öğretmen, bine yakın öğretmenle biz e, bu e, karton gözlükleri dağıtarak sınıflarında uygulama yaptıklarını sağladık. E, mesela çok pozitif dönütler alıyoruz. Hem çocukları motive etmeleri açısından, e, öğrenmelerine katkı açısından. Artı işte yazılımların Türkçeleştirilmesi problemi var. Yine şu anda bir grubum e, hiç programlama bilmeyen, teknik olmayan kişilerin bile sanal gerçeklik ortamı oluşturmasına yönelik e, proje geliştiriyorlar. Böylece e, dediğim gibi yani bir kodlama yapmadan, no coding, sadece drag and dropla e, bir sanal gerçeklik dünyasını oluşturup ondan sonra işte e, hedef kitleniz kimse, onlara iş sağlığı güvenliği için bir eğitim de yapabilirsiniz, öğrencilere bir şey de yapabilirsiniz ya da bir şeyleri deneyimlesin insanlar diye uygulamada yapabilirsiniz. Böyle araçlara da ihtiyacımız var. Bir yandan biz de kendi çapımızda öyle bir katkı sunmaya çalışıyoruz. Burada birkaç soru daha gelmiş. O arada ben konuşurken. Atatürk Üniversitesi'nde bu tür çalışmalar yapılıyor. Yazı yazdırma aşaması. Bu beyin bilgisayar etkileşiminde ee, biz de arada konuşmuştuk sanırım o. Ee, geleceği nedir ee, ve AI ile ilgili öyle bir soru var. Yakaladın da hocam bilmiyorum ona. Evet hocam şey tekst olarak şey yaptım ama ha, buradan da söyleyeyim tekrardan. Hızlıca Burada, evet. Zamanı in da da in, İngilizce olmuş da neyse. Türkçe söyleyeyim de. Eğer şey olmazsa oraya yazdım zaten. Hani bence hani, hani AI ile birlikte daha çok böyle hani akıllı etkileşimler ve akıl, şey, training de özellikle yani akıllı feedback dediğimiz olay o geri dönüt daha böyle gerçekçi ve cidden ihtiyacı yönelik kişiselleştirilmiş bir deneyim olacağını düşünüyorum. Yani tabii burada hani üretken modeller de var. Onlar işi tamamen değiştirecek. Yani kendiniz hani bir şey ortam tanımlayıp o ortamda etkileşime geçebiliriz yakında diye yani daha da geliştikçe bu modeller güzel örnekleri var. Ama şu anda hala etkileşim kısmı biraz sıkıntılı. Ama onlar daha da geliştikçe hani böyle işte hani tasarım olayı biraz daha şey olur ve hani dediğim gibi işte kişiselleştirilmiş akıllı geri bildirim o önemlidir. Ve AI ile birlikte şu anda gördüğümüz şekilde hani kullanıcılar tarafından içerik üretimi daha da artacak bir yerde. Şu anda hani içerik üretimi biraz daha kısıtlı. Hani VR chatte falan bir şeyler yapabiliyorsunuz ama zaten o bir ortam sizin için hazır. Ama kendi VR uygulamanızı geliştirme veya yani ihtiyacı yönelik bir şeyler yapmak için yani AI bu konuda işi hızlandırır diye düşünüyorum. Okey. Ee, Çağlar Hoca Aralık ayında zaten Türkiye'de olacak. Buraya gelecek galiba. Ayın 12'sinde de Sabancı Üniversitesi'ne gelecek. Orada da sanırım biraz AI konuşacağız. AI, VR falan plan konuşacağız herhalde değil mi? Evet ee, orada biraz daha AI. HCI, AI konularını e, konuşacağız. Ee, belki onu da orada canlı yayınlama imkanınız olursa arkadaşlar da yine de katılımcılar da dinleyebilirler. Ee, evet sanırım oldukça da geç oldu. Salondan soru kalmadı. Ee, bir taraftan da soru kalmadı. Çok teşekkürler Çağlar Hocam. Ee, bir teşekkür saat ediyorum. farkımız ne? Saat kaç şu anda orada? Şu an 9.30 hocam. Gün daha yeni başlıyor. <gülüyor> daha günün yeni başlıyor. Burada akşam oldu. Arkadaşlar evet. da acıktılar herhalde yavaş yavaş. <gülüyor> Ee, çok sağ ol çalışmaların çok güzel evet. daha güzel haberlerini e, bekliyoruz yine işbirliklerimiz de olacak inşallah e, Türkiye ve Amerika arasında bu tür çalışmalarda e, çok sağ ol çok teşekkür ederiz sana iyi bir gün dileriz <gülüyor> daha yeni başlıyor bir saniye bir... ben de size çok, çok teşekkür ederim hocam onları sizden duymak çok böyle gurur verici <gülüyor> <gülüyor>